നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ ഇവാലുവേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ലൈബ്രറി മോഡിഫിക്കേഷൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പി ടി എ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വേണാട് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂൾ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു മോഡിഫൈ ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി പി ടി എം സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാം ചേർന്ന് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ദ നോട്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ക്ലാസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ആസ് ഷോൺ ബിലോ ഈ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഓരോ ക്ലാസ്സുകാരും കളക്റ്റ് ചെയ്ത നോട്ട്സാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ടെൻ വൺ റുപ്പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് ക്ലാസ്സിലെത്തി നോട്ടുകൾ ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണ് ടാബുലേറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ക്ലാസ് അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകാരും കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ റോയിൽ എന്താണ് നോട്ട് ഏതൊക്കെ നോട്ടുകളാണ് എന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ നോട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നോട്ട് ഇനി ബാക്കി നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നോട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ ആൻഡ് വൺ റുപ്പി നോട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും അവിടെ മേളിലുള്ള റോയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി ക്ലാസ് വണ്ണിൽ ക്ലാസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അടിയിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ടെൻ ടെൻ റുപ്പി ടു വൺ റുപ്പി വൺ ഇനി അതേപോലെ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ടുവിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡിൻ്റെ നോട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ടെൻ റുപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല വൺ റുപ്പിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ക്ലാസ് ത്രീയിൽ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നോട്ടില്ല ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റിയും ഇല്ല പിന്നെ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ത്രീ വൺ റുപ്പി ഫോർ അതേപോലെ ക്ലാസ് ഫോർ ക്ലാസ് ഫോറിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡിൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ഇല്ല വൺ ഹൺഡ്രഡും ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട് വൺ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ടു വൺ റുപ്പി നോട്ട് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ അവിടെ ഓരോ കോളത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു ഇനി ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഈ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയെന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോളവും താഴേക്ക് കൂട്ടിയിടാം താഴേക്ക് എഴുതാം ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ നോട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ താഴത്തെ കള്ളിയിൽ ആ ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നോട്ട് മൊത്തം എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സിക്സ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ സിക്സിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്കൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതുക 
അതേപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സ് ഉള്ളത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് സെവൻ ഉണ്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻറ്റി ഇനി വൺ റുപ്പി നോട്ട്സ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ഇനി ടോട്ടൽ കാണണം ടോട്ടൽ കാണുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ആ കോളത്തിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ സി അപ്പോൾ എ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു ബി ടോട്ടൽ കാണാനുള്ളതാണ് അതിൽ സി നോക്കുക ഇനി സി ദ സം ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏതാണ് ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷന് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക പുട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സംഖ്യ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഓഫ് രാഹുൽസ് ഹൗസ് ഇൻ ടു ടൈം ആർ ഗിവൺ ബിലോ രണ്ട് സമയത്തായിട്ട് രാഹുലിൻ്റെ വീട്ടിലെടുത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ബിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആദ്യത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് റീഡിങ് എൻഡ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ അവസാനമായപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് റീഡിങ് ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് രാഹുലിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് കാണണം അല്ലേ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ കൺസ്യൂംഡ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അത് മഷി പരന്നിട്ടൊട്ടും ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വിടുകയാണ് മൈനസ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിവിടെ മഷി പരന്നതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിൽ തന്നെ സിയിലേക്ക് പോകാം പുട്ട് എ ഇൻഡു മാർക്ക് ടു ദ ഇൻകറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഫ്രം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ കുറയ്ക്കണം സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മെത്തേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റായ മെത്തേഡിന് ഇൻറ്റു മാർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഫോർ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഫോർ സീറോ മൈനസ് ഫോർ എന്നതിന് പകരം ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോലെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നാലിൽ നിന്ന് സീറോയിനെ കുറയ്ക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അത് തെറ്റാണ് എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അടുത്ത മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഫ്രം ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അത് ആദ്യം
അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ശരിയായ മെത്തേഡാണ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോറിൽ കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് 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 മൂന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ചേർത്തു അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി പിന്നെ ടെൻ ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു ടെൻ ചേർത്തു പിന്നെ സിക്സ് ചേർത്തു അങ്ങനെ ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം മനക്കണക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ കൂടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു സിക്സ് അത് കൂടെ അങ്ങനെ ചേർക്കും അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആയി എയ്റ്റി കൂടെ ട്വൻറ്റി ചേർക്കുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയി കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റിയും ഒരു സിക്സും ചേർത്തു അതുകൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ആകും അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡും ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ഡി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് നമ്മൾ അടുത്തുനിന്ന് ബോറോയിങ് മെത്തേഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സീറോ ഇന്ന് ഫോർ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് ബോറോയിങ് തുടങ്ങി അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് നിന്ന് ഒരു ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഈ ടെന്നുകാർക്ക് കൊടുക്കും ടെൻ പ്ലേസിലേക്ക് ടെൻത്ത് പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ ടെൻ ടെൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നും കുറയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം കണ്ടോ ഇനി ഈ ടെൻ ടെൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ടെന്നിനെ വൺ പ്ലേസിലേക്ക് കൊടുക്കുക വൺ അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ വൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ അത് ഇനി നേരെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും ശരിയായ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവോൾവിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം അത് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആവണം അതിൻ്റെ ക്രിയ അതിൻ്റെ ആൻസറും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് സെവൻറ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ലേഡീസ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ജെൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് അല്ലേ നമ്മുടെ പി ടി എ മീറ്റ് ക്ലാസ് പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിൽ ആകെ തേർട്ടി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് പങ്കെടുത്തു അതിൽ സെവൻറ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ലേഡീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അതും ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് വൺസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെവൻ വൺസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ വി വിൽ ബോറോ വൺ ടെൻ ഫ്രം ടെൻസ് പൊസിഷൻ ടെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടെൻ കടം മേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ടെൻസ് ബിക്കം ടു ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് ബിക്കം ഫിഫ്റ്റീൻ വൺസ് അല്ലേ ത്രീ ടെൻസ് ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതിൽ മുപ്പത് മൂന്ന് പത്ത് ആ ത്രീ ടെൻസ് ഇപ്പോൾ എന്തായി ടു ടെൻസ് ആയി കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു പത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഫൈവ് വൺസ് ബിക്കം ഫിഫ്റ്റീൻ വൺസ് ആ ഫൈവും ആ ടെന്നും ചേർത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺസ് ആയി ഇനി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ ജെൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ജെൻസ് ഇനി അതിലെ ബി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ 
നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചേർത്താൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആയി പിന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് കൂടെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡും കൂടെ ചേർത്താൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ പ്രയാസമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതുക സീറോ മൈനസ് സീറോ 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 മൈനസ് സീറോ 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 മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടാവും ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇനി സിക്സ് തൗ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്തായി മാറി സിക്സ് തൗസൻഡ് ബിക്കം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ആർ ടു പർച്ചേസ് സിക്സ് ചെയർസ് ആൻഡ് ഫോർ ടേബിൾസ് ടു ദ സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ദ പ്രൈസസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ടീച്ചേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് സിക്സ് ചെയർസും ഫോർ ടേബിൾസും വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ചെയർ റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടേബിൾ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഓരോ ഐറ്റത്തിനും എത്ര രൂപയായി എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഒരു ചെയറിന് എന്താണ് വില വൺ ചെയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര ചെയർസാണ് വാങ്ങിയത് സിക്സ് ചെയർസ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് ഗുണിക്കാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ടേബിൾസ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളിന് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അവിടെ അതിന് എത്രയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കിട്ടുക സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് അവിടെ എഴുതിക്കോളൂ ഇനി പിന്നെ അവസാനം എഴുതുക ചെയർ പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടേബിൾ പ്രൈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നവിടെ കാണിക്കുക ഇനി അതിൽ തന്നെ ബി പുട്ട് എ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ടു ദ ഇൻ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തെറ്റായ മാർഗം ഇതിലേതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആൻഡ് ആഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കാരണം പതിനൊന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൽ കൂടെ ഒരു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ലെവൻ ആഡഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ഗുണിക്കുക അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് അർത്ഥം അല്ലേ എത്ര തവണ ആഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ലെവൻ 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 ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടിപ്ലൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ
അതിന് ശേഷം ആൻഡ് ആഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വിത്ത് ടെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ആഡ് വൺ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വൺ ആണ് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ആണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് വൺ അല്ല എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫൈവ് ഗാർഡനിങ് ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഗാർഡൻ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫോർ ഈ കാണുന്നത് ക്ലാസ് ഫോറിലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ സ്കെച്ചാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് മാർക്ക്ഡ് ഇതിലെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാണുന്നില്ലേ ആ സൈഡിൽ കുത്തു കുത്തിട്ട സൈഡ് കണ്ടോ അവിടെ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് എത്ര നീളമുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല വട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് സൈഡ് ഏതായിരിക്കും ആ സൈഡിലെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ മേലത്തെ ലൈൻ നോക്കൂ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർ മീറ്റർ താഴെ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ പകുതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും എന്തായിരിക്കും ടു മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാത്ത ഭാഗത്ത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ നീഡഡ് ടു മേക്ക് എ ഫെൻസ് എറൗണ്ട് ദ ഗാർഡൻ വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിന് ചുറ്റും ഒരു വയർ കൊണ്ട് ഒരു ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വേണം എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം വയറിന് എന്ന് എത്ര കമ്പി വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ മേലെ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അങ്ങോട്ട് അളക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടി നോക്കിക്കോളൂ നാല് 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 എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് രണ്ടും പതിനാറ് അതാണ് എത്രയും പതിനാറ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പി വേണം അതിന് ചുറ്റും ഒറ്റ തവണ കെട്ടുന്നതിന് എ സ്ക്വയർ ഹാവിങ് ദ സെയിം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ ഗാർഡൻ്റെ അതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഭാഗത്തെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നാല് വശവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മേലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഇതിൻ്റെ അതേ ചുറ്റളവ് അതേ പെരിമീറ്ററുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതായത് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഒരു വൺ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരിക ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഡി ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് നോട്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് ട്വൻറ്റി അല്ലാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ നേരെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടണം ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ബി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് 
ട്വൻറ്റി അല്ലാത്തത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിയും കൂടി നോക്കാം ഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ 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 അല്ലേ ഫൈവ് ഫോർസ് ആണ് ഫൈവ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ബോക്സ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തോളൂ അതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ സിക്ക് ഇൻറ്റു മാർക്ക് കൊടുക്കുക ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സിക്സ് നമ്പർ പാറ്റേൺസ് സം നമ്പർ കാർഡ്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പാറ്റേൺസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കുറച്ച് നമ്പർ കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേണം പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഫോംഡ് യൂസിങ് ദീസ് കാർഡ്സ് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ തന്ന പാറ്റേൺ നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ട്വൈസ് ഡബിളാണ് മുപ്പത് അല്ലേ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അറുപത് അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റീൻ്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എഴുതുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് പാറ്റേൺ ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ഈസ് ടു വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഈസ് ടു വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈസ് ടു വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അതാണ് റിലേഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ടു മോർ പാറ്റേൺസ് യൂസിങ് ദീസ് നമ്പർ കാർഡ്സ് ഈ നമ്പർ കാർഡ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ടു മോർ പാറ്റേൺസും കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതേ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടി പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈസ് ടു വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാഫ് 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 ആക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ നമ്പർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഡി ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ദ പാറ്റേൺ മെയ്ഡ് ബൈ അനു ഫോർ മാത്സ് ഫെയർ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് അല്ലേ വൺ ഡോട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് 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 അവിടെ തന്നെ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് 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 പിന്നെ നാല് 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 അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഇതിലേത് ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് 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 ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് താഴേക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ബ്ലാങ്ക് ആയ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ചെയ്യണം എന്നില്ല പുട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് അതിന് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി മാത്സ് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കൂ 